প্যাসেজ ন্যারেশনের প্র্যাকটিসের এই পর্বে আপনাদের স্বাগত এবার আমরা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব এবং কিভাবে এই প্যাসেজ ন্যারেশন উত্তর লেখা যায় সেটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ শিখব তো প্রথমে শুরু করার আগে অবশ্যই বলে নিচ্ছি যদি যারা এখনো এই নিয়ম কানুন প্যাসেজ ন্যারেশন কিভাবে করে সেগুলো সম্বন্ধে যারা জানেননি তারা অবশ্যই প্রথম ভিডিওটি দেখে নেবেন যাতে এই প্যাসেজ ন্যারেশন সম্বন্ধে সম্যক একটা ধারণা পেতে পারেন তো শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের প্যাসেজ ন্যারেশন বুঝতে গেলে আমরা জানি যে পুরো প্যাসেজটির পরে স্পিকার এবং লিসেনার বের করে নিতে হয় এই স্পিকারকে লিসেনারকে সেটা না বুঝলে কিন্তু পুরো প্যাসেজ এর উত্তর লেখাটা অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাহলে দেখুন ইউ লুক এ লিটল বিট লাইক মাই মাদার হি সেইট স্পেশালি ইন দ্য ডার্ক বাই দ্য ফায়ার আপনি দেখতে অনেকটা আমার মায়ের মতো সে বলল প্রধানত যখন আপনি আগুনের পাশে অন্ধকারে থাকেন তাহলে সে বলেছে এই কথাটি আর একটা জিনিস লক্ষণীয় কিন্তু ইনভার্টার কমার শুরুতে ছোট হাতের আছে তার মানে এই সেন্টেন্সের বাকি অংশ এখানে রয়েছে আচ্ছা পরবর্তীতে আছে বাট ইউ আর অনলি ফোর জেরি হোয়েন ইউ কেম হিয়ার কিন্তু জেরি তুমি যখন এখানে এসেছিলে তখন তো তোমার বয়স মাত্র চার বছর ছিল ইউ হ্যাভ রিমেম্বার্ড হাউ শি লুকড অল দিস ইয়ার্স তুমি কি মনে করতে পারো সে এই বছরগুলোতে দেখতে কেমন ছিল সেই দ্য রাইটার রাইটার এই কথা জিজ্ঞেস করলো জেরিকে মাই মাদার লিভস ইন ম্যানভিল সেইটি সে উত্তর দিল যে আমার মা তো ম্যানভিল পাহাড়ে বাস করে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য রাইটারের সাথে জেরির কথা হচ্ছে এখানে হি আছে এই হি বলতে জেরিকে বোঝাচ্ছে সুতরাং রাইটার এবং জেরি এই দুজন হচ্ছে স্পিকার এবং লিসেনার তাহলে আমার উত্তরটি কিভাবে লেখবো প্রথম সেন্টেন্সটা থেকে শুরু করা যাক হি সে টু দ্য রাইটার হি বলতে কিন্তু জেরি তাহলে আমরা প্রথম পরিচয় দেবো হি বলবো না জেরি সেই টু দ্য রাইটার এইভাবে বলবো কিন্তু উত্তর লেখার সময় আমরা কি বলবো জেরি টোল্ড দ্য রাইটার দ্যাট শি লুকড এ লিটল বিট লাইক হিস মাদার স্পেশালি ইন দ্য ডার্ক বাই দ্য ফায়ার ওইটা ওই সেন্টেন্সের বাকি অংশ এই জন্য একসাথে জুড়ে দিলাম আমার উত্তরটি মিলে নেই জেরি টোল্ড দ্য রাইটার দ্যাট শি লুকড এ লিটল বিট লাইক হিস মাদার স্পেশালি ইন দ্য ডার্ক বাই দ্য ফায়ার এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমে কিন্তু হি আছে তাই বলে হি কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে দেওয়া যাবে না কারণ আমরা জানি প্যাসেজ ন্যারেশনের ক্ষেত্রে পুরো প্যাসেজটি পরে কোথায় সাবজেক্ট কোথায় অবজেক্ট আছে কে কাকে কি কথা বলতেছে সেটা ফাইন্ড আউট করে নিতে হয় প্রথমে অর্থাৎ এই হি বলতে কিন্তু জেরি বোঝাচ্ছে সুতরাং প্রথমে কিন্তু এখানে হি দিয়ে শুরু করা যাবে না এই কারণ আমরা হির পরিবর্তে জেরি দিয়েছি আর কাকে বললো সেই জন্য আমরা এখানে রাইটারকে ব্যবহার করছি ইউ পরিবর্তন হয়ে কিন্তু এখানে শি হয়ে গেছে কারণ ইউ সেকেন্ড পার্সন ফলো করবে অবজেক্ট কে তাহলে এখানে অবজেক্ট হিসেবে কে আছে রাইটার আছে এই কারণে ইউ এর পরিবর্তে আমরা শি ব্যবহার করেছি আর লুক তো প্রেজেন্টেস আছে সেটা হলো পাঁচটি ডিফিনেট টেন্স হওয়ার কারণে লুকড হয়ে গেছে সেটা আমরা জানি এবার পরেরটি দেখি বাট ইউ আর অনলি ফোর জেরি হোয়েন ইউ কেম ফিয়ার ইউ হ্যাভ রিমেম্বার্ড হাউ শি লুকড অল দিস ইয়ার্স এখানে সেন্টেন্সের শুরুতে বাট আছে এই বাটটাকে প্রথমে আমরা লিঙ্কার হিসেবে দিতে পারি আবার ইচ্ছে করে তুলেও দিতে পারি এটা কে বলেছে কথাটা রাইটার বলেছে সুতরাং আমরা বলবো দেন শি টোল্ড হিম দ্যাট হি হ্যাড বিন অনলি ফোর হোয়েন হি হ্যাড কাম দিয়ার উত্তরটা আমরা মিলিয়ে নেই বাট দ্য রাইটার টোল্ড হিম দ্যাট হি হ্যাড বিন অনলি ফোর হোয়েন হি হ্যাড কাম দিয়ার এখানে বাটটাকে বাট রাখলাম ইচ্ছে করে তুলেও দিতে পারেন আর ইউ সেকেন্ড পার্সন ফলো করবে অবজেক্ট কে অবজেক্ট হিসেবে আছে এখানে জেরি এই জন্য আমরা জেরি পরিবর্তে জেরি ছেলে এই জন্য হি ব্যবহার করলাম আর এটা পাস্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স ছিল ওয়ার সেটার পরিবর্তে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হিসেবে হ্যাড বিন ব্যবহার করলাম আর এইখানে জেরিকে তুলে দিলাম কারণ জেরি তো আমরা ব্যবহার করে ফেলেছি এবং সেটা কিন্তু রিপোর্টেড স্পিসের মধ্যে আর থাকবে না তখন এইখানে পাস্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স ছিল সেটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করলাম আর হেয়ার হয়ে গেল এখানে দেয়ার এবার পরে আরেকটা সেন্টেন্স আবার বলেছে একই রাইটার ইউ হ্যাভ রিমেম্বার্ড হাউ শি লুকড অল দিস ইয়ার্স প্রশ্নবোধক সাইন আছে তার মানে এটি ইন্ট্রোগেটিভ কিন্তু এখানে ফর্মেটে কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ নেই এটা হওয়ার কথা ছিল হ্যাভ ইউ রিমেম্বার্ড হ্যাভটা ইউ এর আগে আসার কথা ছিল ইন্ট্রোগেটিভ এর সিস্টেমে কিন্তু উত্তরটা লিখতে হবে তাহলে আমরা উত্তরটি লিখবো দেন শি আস্ক হিম ইফ হি হ্যাড রিমেম্বার্ড হাউ শি হ্যাড লুকড অল দোজ ইয়ার্স তার মানে জেরি এই কথাটা বলেছে তাহলে আমরা বলতে পারি ইন রিপ্লাই জেরি সেট হিস মাদার লিফট ইন ম্যানভিল 
অথবা বলতে পারি জেরি রিপ্লাই দ্যাট হিজ মাদার লিফট ইন ম্যানভিল আমরা তো এটা মিলিয়ে নেই জেরি রিপ্লাই দ্যাট হিজ মাদার লিফট ইন ম্যানভিল এখানে লিফস এর জায়গা লিফট হয়ে গিয়েছে তবে উত্তরটি অবশ্যই অ্যাক্টিভ প্যারা লিখতে হবে অর্থাৎ এই ভাবে উত্তরটি লিখতে হবে আমরা পরের পেজটি দেখি সাডেনলি এ ভয়েস কলড আউট হঠাৎ করে কণ্ঠটি বলে উঠল গুড মর্নিং জেন্টলম্যান হোয়ার ইউ গোয়িং অ্যান্ড হোয়াট আর ইউ ডুইং হেয়ার আপনার কই যাচ্ছেন এবং এখানে কি করছেন একটা ভয়েস এ কথা বলল ও নো হোয়ার আর নাথিং ও না না কোথাও যাচ্ছি না কিছুই করছি না বাট ইউ লুক সো পেন্সিভ হোয়াই কিন্তু আপনাদেরকে তো খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ইয়েস ইউ আর রাইট হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন উই আর লুকিং ফর সামথিং আমরা কিছু একটা খুঁজছি রিপ্লাইড দা সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান ছয়জন অন্ধ ব্যক্তি এ কথা উত্তর দিল হু আর ইউ স্যার আপনি কে স্যার এই প্যাসেজটি পরে আমরা যেটা বুঝলাম যে সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান এবং একটি ভয়েস এই দুটাই হচ্ছে মূলত স্পিকার এবং লিসেনার এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে জেন্টেলম্যান হিসেবে অভিবাদন করা হয়েছে সুতরাং এটাকে অ্যাড্রেস দিয়ে করতে হবে অ্যাড্রেস কাকে করেছে ওই ছয়জন ব্লাইন্ড ম্যান কে এই ভয়েসটা ছয়জন ব্লাইন্ড ম্যান কে জেন্টেলম্যান হিসেবে অ্যাড্রেস করেছে সুতরাং আমরা লিখব অ্যাড্রেসিং দা সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান অ্যাজ জেন্টেলম্যান সাডেনলি এ ভয়েস কলড আউট অ্যান্ড উইস্ট দেম গুড মর্নিং আমরা উত্তরটি মিলিয়ে নেই অ্যাড্রেসিং দ্য সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান অ্যাজ জেন্টেলম্যান সাডেনলি এ ভয়েস কলড আউট অ্যান্ড উইস্ট দেম গুড মর্নিং উত্তরটি যথার্থ হয়েছে তাহলে উত্তরটা আমরা কিভাবে লিখলাম দেখুন এই জেন্টেলম্যান হিসেবে অভিবাদন করার কারণে আমরা অ্যাড্রেসিং দ্য সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান অ্যাজ জেন্টেলম্যান এই কথাটা লিখলাম কারণ কাকে অভিবাদন করে অ্যাড্রেসিং এর পরেই তাকে দিতে হয় এখানে সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান হচ্ছে সেই অবজেক্ট আর কি হিসেবে অভিবাদন করলো জেন্টেলম্যান হিসেবে এই জন্য আমরা অ্যাজ জেন্টেলম্যান দিলাম এইটুকু ব্যবহার করলাম এই জেন্টেলম্যান এর পরিবর্তে এরপরে তো সাবজেক্ট ভার্ব আমরা ব্যবহার করলাম যেমন সাডেনলি ভয়েস কলড আউট অ্যান্ড উইস্ট কারণ এখানে গুড মর্নিং আছে সেই কারণে আমরা রিপোর্টিং ভার্ভ হিসেবে উইস্ট দিলাম উইস্ট দেম দেম বলতে ওই সিক্স ব্লাইন্ড ম্যানকে বোঝাচ্ছে উইস্ট দেম গুড মর্নিং আমাদের পরের সেন্টেন্সটি রয়েছে হোয়ার ইউ গোয়িং অ্যান্ড হোয়াট আর ইউ ডুইং হেয়ার এটা কে জিজ্ঞেস করেছে ওই ভয়েসটাই জিজ্ঞেস করেছে দেন হি আস্কড দেম হোয়ার দে ওয়ার গোয়িং অ্যান্ড হোয়াট দে ওয়ার ডুইং দেয়ার উত্তরটি এইভাবে হবে আমরা মিলিয়ে নেই দেন হি আস্কড দেম হোয়ার দে ওয়ার গোয়িং অ্যান্ড হোয়াট দে ওয়ার ডুইং কিভাবে হয়েছে দেখুন এই কথাটা কে বলেছে ভয়েস বলেছে ভয়েস মানে কোনো ব্যক্তি তাহলে হচ্ছে দেন হি আস্কড দেম যেহেতু সেটা ইন্টারোগেটিভ সেই জন্য আমরা রিপোর্টিং ভার্ভ হিসেবে আস্কড ব্যবহার করেছি আর দেম বলতে ওই সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান কে বোঝাচ্ছে আর কনজেশন হিসেবে আমরা হোয়ার ব্যবহার করেছি কেন কারণ আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটি যদি ডব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে থাকে তাহলে উক্ত ডব্লিউ এস ওয়ার্ডটিকেই কনজেকশন হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তখন ইব বা হোয়েদার কনজেকশন হিসেবে বসবে না আমরা তাই করেছি এখানে ইউ পরিবর্তন হয়ে দে হয়ে গেছে এখানে ইউ সেকেন্ড পার্সন ফলো করবে অবজেক্ট কে অবজেক্ট কারা আছে ওই সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান মানে দেম আছে সুতরাং এই কারণে সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান্ডের পরিবর্তে দে ব্যবহার করেছে এখানে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আমরা করেছি সেটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স আর পরেরটিতে একই অবস্থা এই ডব্লিউ এস ওয়ার্ড হিসেবে হট ব্যবহার করেছি আর এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে এটা হয়ে গেছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স আর হেয়ার হয়ে গেছে এখানে দেয়ার এটি আমাদের মেন মেন পরিবর্তন এখানে ও নো হোয়ার আর নাথিং এটা কে বলেছে এটা কিন্তু সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান উত্তর দিয়েছে এবং সেটা আশ্চর্য হয়ে অনেকটা তাহলে বিং এক্সক্লেম টু উইথ ওয়ান্ডার দ্য সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান রিপ্লাই দ্যাট দে ওয়ার গোয়িং নো হোয়ার অ্যান্ড ডুইং নাথিং এটি কিন্তু সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়নি আমরা সেন্টেন্স কমপ্লিট করার জন্য এইভাবে করব নো হোয়ার এবং নাথিং বলতে বোঝাচ্ছে নো হোয়ার মানে কি কোথাও যাচ্ছি না তাইলে উই আর গোয়িং নো হোয়ার অ্যান্ড উই আর ডুইং নাথিং সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি উই আর গোয়িং নো হোয়ার অ্যান্ড ডুইং নাথিং এরকম আর এটি কি পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স যেটা করলাম সেটাকে আমরা আবার উত্তর লিখলাম এভাবে যে বিং ইস ক্লেম টু উইথ ওয়ান্ডার দে রিপ্লাই দ্যাট দে ওয়ার গোয়িং নো হোয়ার অ্যান্ড ডুইং নাথিং আমরা উত্তরটি মিলিয়ে নেই বিং এক্সক্লেম টু উইথ ওয়ান্ডার বা সারপ্রাইজ একই অর্থ যে কোনোটাই দিতে পারেন দে রিপ্লাই দ্যাট দে ওয়ার গোয়িং নো হোয়ার অ্যান্ড ডুইং নাথিং উত্তরটি যথার্থ হয়েছে ওর পরিবর্তে কিন্তু বিং এক্সক্লেম টু উইথ সারপ্রাইজ এটা এসেছে পরবর্তীতে কি আছে বাট ইউ লুক সো পেন্সিভ হোয়াই এটা জিজ্ঞেস করেছে কে ভয়েসটা জিজ্ঞেস করেছে কাকে সিক্স ব্লাইন্ড ম্যান কে তাহলে আমরা উত্তরটি লিখবো
he told them that they looked very expensive and asked its reason ebabe abar isse korle asked the puro puro sentence ekta toiri kore past tense diye lekha jete pare pore sentence ta amra dekhi yes you are right ha apni thik i dhorechen we are looking for something eta ke boleche six blind men bolechen tahole amra bolbo ebhabe they replied in the affirmative and said that he was right and added that they were looking for something amra uttor ti miliye nei they replied in the affirmative that he was right and said that delo hoy na delo samasya nei that he was right ar amra jukto kore diyechilam isse kole apni alada korte paren amra ekhane alada korechi they added that they were looking for something ar amra ekhane ekshathe jore diyechilam du bhai uttor lekha jay ar pore ki ache ekti sentence who are you sir eta ke boleche eta six blind men boleche এটা কিন্তু আবার ইন্টারোগেটিভ স্যার থাকলে রেসপেক্টফুলি হয় বা উইথ রেসপেক্ট সেটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এখানে আমরা উত্তরটি লাগবে এইভাবে দেন দে আস্কড হিম রেসপেক্টফুলি হু হি ওয়াজ আমরা উত্তরটি মিলে নেই দেন দে রেসপেক্টফুলি আস্কড হিম হু হি ওয়াজ উত্তরটি যথার্থ হয়েছে তবে এখানে আমরা সেন্টেন্স গুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখিয়েছি বোঝার জন্য তবে উত্তরটি লিখতে হবে মূলত এইভাবে একটি প্যারা আকারে আমরা পরেরটিতে চলে যাই নাভিলা হ্যাভ ইউ ডান ইউর ইংলিশ লেসন টুডে সেট দা টিচার টিচার জিজ্ঞেস করলো নাভিলা তুমি কি আজকের ইংলিশে পড়াটা পড়েছো ইয়েস স্যার সে রিপ্লাইড সে উত্তর দিল হ্যাঁ স্যার বাট আই হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড ওন গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট কিন্তু আমি একটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট বুঝতে পারিনি দা টিচার অ্যাশিউড হার সেইং কম টু মাই রুম আই উইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দা পয়েন্ট টিচার তাকে আশ্বস্ত করে বললো আমার রুমে এসো আমি এটা তোমাকে বুঝিয়ে দেব থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ স্যার স্মাইলিংলি সেট সে সে হাসি মুখে এই কথাটা বললো এখানে তার স্পিকার এবং লিসেনারকে দা টিচার এবং নাবিলা নাবিলা কিন্তু এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রয়েছে কিন্তু আমরা উত্তর লেখার সময় সেটাকে রিপোর্টিং ভার্বের অংশে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এটিকে সহজ করলে এরকম হয় দা টিচার সেইট টু নাবিলা কমা ইনভার্টেড কমার শুরু দিয়ে এই কথাটা হওয়ার কথা সুতরাং আমরা উত্তর লেখবো এভাবে দা টিচার আস্কড নাবিলা ইফ she had done her english lesson that day amra uttor ti miliye nei the teacher asked navila if she had done her english lesson that day uttor ti jathartho hoyeche ekhane je poriborton gulo seta lokkho korun amra asked verb er porei kintu navila ke object hisebe baire niye asche jeta amra simplify korar khetre dekhe diyechi ar er pore conjunction hisebe kintu amra if byabohar korechi karon ki karon sheti kintu interrogative sentence ei jonno amra conjunction hisebe if diyechi ar এটা আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেটা আমরা করেছি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আর ইউয়ের আগেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাভ হয়েছে কারণ সেটা ছিল ইন্টারোগেটিভ আর উত্তর লেখার সময় আমরা সেই ইউয়ের পরিবর্তে বসে এসে সে কারণ ইউ সেকেন্ড পার্সন ফলো করবে অবজেক্টকে অবজেক্ট তো নাবিলে আছে সেই নাবিলের পরিবর্তে আমরা সেই জন্য সি ব্যবহার করেছি আর হ্যাভের পরিবর্তে হ্যাড ব্যবহার করেছি কিন্তু সেটা সি এর পরে অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে কেন কারণ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ভার্ব এই ফরম্যাটে হয় আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্টের আগেই কিন্তু ওই অক্সিলিয়ার ভার্বটা ব্যবহার করতে হয় এটাই নিয়ম আমরা পরেরটিতে চলে যাই ইয়েস স্যার সি রিপ্লাইড বাট আই হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড ওয়ান গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু নাবিলে উত্তর দিয়েছে হ্যাঁ স্যার কিন্তু এখানে ইনভার্ট কমার শুরুতে কিন্তু আবার বাট ছোট হাতের আছে তার মানে এই যে সেন্টেন্স আছে ইয়েস স্যার এটারই বাকি অংশ কিন্তু এইখানে আছে একই সেন্টেন্স তাহলে আমরা উত্তরটি লিখবো এইভাবে সি রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ and said that she had not understood on grammatical point amra uttor ti miliye nei she respectfully replied in the affirmative and said that othoba and told him that she had not understood on grammatical point uttor ti chatartho hoyeche ekhane amra yes er poriborte reply in the affirmative dilam ar sare poriborte kintu amra ekhane respectfully byabohar korechi reporting verb er ongshe ar eta ache present perfect tense amra seta ke change kore korechi past perfect tense e আর আই এটা পরিবর্তন করে আমরা সি লেখেছি কারণ আই হলো ফার্স্ট পার্সন ফলো করবে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টকে সাবজেক্ট কে আছে নাবিলা তার মানে সি এই জন্য আই পরিবর্তন করে সি দিয়েছি আমরা পরের সেন্টেন্সটি দেখি দ্য টিচার অ্যাশিউড হার সেইং কাম টু মাই রুম আই উইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েন্ট তাহলে উত্তরটা লেখবো কিভাবে দ্য টিচার অ্যাশিউড হার অ্যান্ড টোল্ড হার এভাবে না বলে আমরা একবার হার দেবো অর্থাৎ দ্য টিচার অ্যাশিউড অ্যান্ড টোল্ড হার to go to his room because he would help her understand the point ekhane sentence ta ke because diye jukto kore dilam dekhun uttor ti 
the teacher assured and told her to go to his room because he would help her understand the point ekhane age ekta close ache pore ekta close ache etake because dara jukto kore dilam because ba as ba since eigulo diye jukto korte pari ekhane amra because dilam i er poriborte amra he diyechi ar will hoye geche past tense would amra pore sentence te dekhi thank you sir smilingly said she tahole amra lekhbo she smilingly thanked him with respect ebhabe amra uttor te dekhi she smilingly thanked him with respect amra kintu ekhane respectfully dite partam kintu seta deini karon holo smilingly ekta adverb ache ekhane respectfully dile arekta adverb hoye jay seta o shundor dekhabe sei karone amra ekhane adverbial phrase byabohar korechi with respect ar respectfully eki amra ekhon ei bhabe seta korlam uttor ta ei bhabe sentence akare alada lekhbo na lekhbo ekshathe ekti para hisebe thik ei bhabe ei je ei bhabe uttor ti lekhbo amra pore tite chole jai এটি খুব ছোট একটি প্রসেস কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে ছোট ছোট সেন্টেন্স দ্বারা অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বোঝানো হয়েছে দেখুন ও হোয়াটস দিস ও এটা কি সেড মিনি মিনি এটা বলল কাকে বলল সেটা বলা নেই এখনো ইটস এ ডিজিটাল ক্যামেরা এটা একটা ডিজিটাল ক্যামেরা নো ফিল্ম নো এক্সট্রা বদারিং কোনো ফিল্ম নেই কোনো এক্সট্রা বদারিং ও নেই এক্সিলেন্ট ফটাফাটি ইট ইস অনলি ফর ইউ এটা একমাত্র তোমার জন্য সেড বিনি বিনি এই কথা বলল Oh, thanks a lot. It's great. Oh, you are very happy. It is a very special thing. You are welcome. So, how do you see this? Mini and Bini. How do you see this? 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 This is an exclamatory sentence. How do you see this? 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 What that was? I'm not going to tell you any. Being exclaimed with wonder. Mini asked Bini. What that was? What that was? What that was? I'm not going to keep up a column. She did a backup solution. Oh, who say exclamatory sentence? It's an act of interjection. If the same interjection to put it here. I'm not going to tell you. Being exclaimed with wonder. It's a day. Oh, the exclamation. Baba says she did a poor cash column. Are you going to tell you? It's a mini ball. I thought mini said to Bini. সেই জন্য এটা ইন্টারোগেটিভ ছিল বলেই আমরা মিনি আক্সড বিনি দিয়েছি সেট টু পরিবর্তে আক্সড দিয়েছি আর এটা ইন্টারোগেটিভ ছিল এবং সেটা ডব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে ছিল হোয়াট দিয়ে সেই কারণে আমরা হোয়াট কে কনজাকশন হিসেবে রেখে দিয়েছি এখানে ইফ বা হোয়েদার ব্যবহার করিনি আর দিস হয়ে গেছে এখানে দ্যাট আর ওয়াজ কিন্তু চলে যাবে পরে দিস ইজ ছিল কিন্তু ইজ না দিয়ে past tense আমরা ওয়াজ ব্যবহার করলাম এবং সেটা ওই দিস ছিল হলো সাবজেক্ট সেটার पूर्णांग এখান তৈরি করা নেই আমরা জানি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স কে কমপ্লিট সেন্টেন্স এর রূপান্তর করে লিখতে হয় তাহলে নো ফিল্ম বলতে বোঝাচ্ছে ইট রিকোয়ারস নো ফিল্ম এরকম হতে পারে অথবা ইট হ্যাজ নো ফিল্ম নো এক্সট্রা বদারিং এরকম সেজন্য আমরা ওইভাবে লিখতে পারি আমরা উত্তর একটু মিলিয়ে নেই বিনি রিপ্লাইড দ্যাট ইট ওয়াজ এ ডিজিটাল ক্যামেরা এটা প্রথম হয়ে গেল আর পরের অংশে আমরা দিলাম শি অ্যাডেড দ্যাট ইট রিকোয়ারড নো ফিল্ম সো देयर वाज নো এক্সট্রা বদারিং এভাবে লেখা যায় আবার ইচ্ছে করলে এভাবে লেখা যেত she added that it had ekhane jodi amra has dhori tale it had no film and no extra bothering ebhabe shortcut kore lekha jay excellent it is only for you eta oi bini boleche tale excellent bole kintu exclamatory sign dewa hoyeche kintu puro puri sentence ti nei tale incomplete sentence ta ke complete sentence e rupantor korte hobe what an excellent thing it is erokom bola jete pare tale amra uttor ti likhte pare erokom she also added that it was an excellent thing and further added that it was only for her amra uttor ti mile nei she also added that it was excellent ba very excellent dite paren and it was only for her to ti jothartho hoyeche tar pore bola ache holo oh thanks a lot eta ke boleche eta obosshoi tahole mini boleche ebong she ashche jo hoyeche ba khushi hoyeche তাহলে আমরা উত্তর লিখতে পারি এভাবে 
thanked her a lot এরকম বলা যেতে পারে আর পরেরটা এটার সাথে যুক্ত করা যেতে পারে অথবা আলাদা করা যেতে পারে আমরা দুটি মিলিয়ে নেই being surprised mini thanked her a lot এরকম বলা যেতে পারে আবার আমরা যেভাবে করেছি সেটাও রাইট যে মিনি এক্সক্লেম টু উইথ ওয়ান্ডার বা জয় এরকম দেয়া যেতে পারে অ্যান্ড থ্যাঙ্ক হার এ লট পুলিশটা দেওয়া যায় আবার ইচ্ছে করলে আলাদা লেখা যায় ইটস গ্রেট তাতে একসাথে লিখেছি অ্যান্ড টোল্ড হার দ্যাট ইট ওয়াজ গ্রেট আবার যারা ফুল স্টপ দিয়ে আলাদা করবে তাদের জন্য এরকম এখানে ফুল স্টপ হয়ে গেল লট পর্যন্ত তারপর লেখবে শি এডেড দ্যাট ইট ওয়াজ গ্রেট তাও রাইট কোনো সমস্যা নেই তারপরে ইউ আর ওয়েলকাম এটা কে বলেছে বিনি বলেছে আমরা লাস্টে তাহলে এটা বলবো এট দ্যাট বিনি ওয়েলকাম হার প্রতিটি মিলিয়ে নেই এট দ্যাট বিনি ওয়েলকাম হার প্রতিটি যথার্থ হয়েছে এখন এই সেন্টেন্স গুলোকে একটা প্যারা আকারে উত্তর লিখতে হবে আলাদা কিন্তু সেন্টেন্স আকারে লেখা যাবে না তাহলে এইভাবে উত্তরটি একটা প্যারা আকারে লিখতে হবে এ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে পেসেজ গুলো কিভাবে উত্তর লিখতে হয় সেটা দেখার জন্য ধন্যবাদ আর আপনারা যদি চ্যানেল প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন কোনটি বুঝলেন বা বুঝলেন না বা আপনাদের কি প্রয়োজন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে বিল আইকন যে পাশে রয়েছে সেটাকে একটু নারী দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও গুলোর আপডেট পেতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে